Kamusta mga kawander? Welcome back to my YouTube channel. After 3 months na walang upload, heto na naman ako at muling nagbabalik. Tara, samaan mo ako at panoorin natin ang main engine piston overhauling experience ko. Let's go! So, bago natin simulan ng main engine overhauling experience ko, konting kwento muna tayo. Dumating kami ng Mumbai India Anchorage, August 18, 2021. At kinabukasan, nagkanta kami ng scavenging space cleaning and inspection. Unfortunately, nakita ni second engineer na yung dalawang cylinders namin ay merong broken piston rings. Top ring dun sa isa, at yung isa naman ay second ring. So, si second engineer immediately informed chief engineer about the condition ng dalawang cylinders na may broken piston ring. At si Chief Engineer naman ay nag-inform sa office about the condition. Then right after kausap ni Chief Engineer ng opisina, nag-prepare na siya ng immobilization permit. Ano nga ba yung immobilization permit? Ito yung permit na humihingi ka ng permiso sa Port Authority na meron kang gagawing major overhaul sa main engine para aware sila na di tayo makagamit ng main engine if anything happens sa port or anchorage area. Unfortunately, sa Anchorage area ay hindi sila nagbibigay ng immobilization permit. And to make the long story short, pinayagan kami ng opisina na magtungo sa aming next port sa Jubail, Kingdom of Saudi Arabia with reduced RPM and close monitoring ng mga cylinders na mayroong broken piston rings. While underway, since meron na kaming ready spare na piston assembly, Pe-prepare na lang namin to at lilinisin para lagyan ng piston ring at bagong stopping back seals. So ngayong nalinis na yung ating piston assembly, ngayon naman ay ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng mga bagong piston ring sa piston assembly. Kasama namin si Segundo para i-guide kami kung ano ang dapat gawin sa paglalagay ng piston rings sa ating piston assembly. Sa pagkakabit ng piston ring, kailangan natin gumamit ng special tool na tinatawag na piston ring expander. So ang gamit nitong piston ring expander na to ay ini-stretch niya ang piston ring at a certain point na kung saan ay papasok ito sa piston group. Konting paalala lang mga kawander. Kapag nasobrahan yung expansion ng piston ring, most likely ay mapuputol ito at hindi na natin mapapakinabangan ng piston ring. So, once na pumasok ng ating bagong piston ring sa piston groove, pwede na nating unti-unting luwagan ang ating piston ring expander. And we will repeat the same process until lahat na ng piston ring ay ma-install na natin sa lahat ng piston grooves. Once na may lagay na natin lahat ng ating piston ring, ay pwede na nating balutin sa plastic wrap ang ating piston head assembly. So, ginagawa natin ito para maiwasang madumihan at malagyan ng alikabok o foreign matters ang ating piston rings at ang ating piston head. Alright mga kawander, ito nga pala yung closer look ng mga piston ring. At sa piston ring, meron din kayo mga mga kitang markings na kung saan pwedeng nakalagay kung anong posisyon, kung top ring, second ring, third ring o fourth ring. In that way, hindi tayo maliligaw sa paglalagay ng piston ring sa piston groove. Alright mga kawander, so since tapos na tayo mag-install ng piston ring sa ating piston head assembly, ngayon naman ay pe-prepare naman natin ang ating gamit at ating mga spare parts para sa stuffing box seals. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang stuffing box? At ano ang gamit nito? Ang stopping box ay type of seal na consists of scraper rings at seal rings na nagsisilbing selyo sa scavenging airspace at crankcase para maiwasan ang pagpunta ng lubricating oil at hangin sa loob ng crankcase. 
Alright mga kawander, lalagyan lang natin ng lamela ang ating scraper ring at pwede na tayong magumpisa sa pag-assemble ng ating stopping box. Sa pagkakabit ng stuffing box, kailangan natin gumamit ng working table na magsisibing patungan ng ating stuffing box para hindi tayo mahirapan sa pag-assemble nito. Alright, let's apply some copper paste anti-seize compound. By the way mga kawander, para malaman ng tamang pagkakasunod-sunod ng seal ring at scraper ring, consult the manual. At sa pagkakabit ng mga spring sa ating scraper ring, kailangan natin gumamit ng mounting tool. Sa paglalagay ng spring, kailangan nakakross position ng inyong dalawang kamay at sabay na hatakin ng may pwersa ang spring at ikawit ang hook. Alright! So, since tapos na natin mailagay ang ating mga seal rings at scraper rings, ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating stuffing box housing. Ang kailangan lang natin gawin ay ipantay ang bawat ring sa groove ng ating stuffing box housing. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang mga bolt and nuts ng ating stuffing box housing. Sa paghihigpit ng bolts and nuts ng ating stuffing box housing, kailangan natin gumamit ng torque wrench. Para malaman ang eksaktong torque ng bolts and nuts, consult the manual. 
At sa pagigpit ng mga bolts and nuts gamit ang torque wrench, kapag may narinig na kayong click sound, ibig sabihin ay na-achieve nyo na ang tamang higpit o torque ng mga ito. Alright! August 27, 2021, we safely arrived at Jubail Kingdom of Saudi Arabia. August 28, 2021, the time has come. With 45 degrees Celsius engine room temperature, let's do this! By the way mga kawander, approved na nga pala ang aming immobilization permit. Kaya pwede na kami magumpisa sa aming piston dismantling. Safety precautions muna tayo mga kawander. Make sure to do the following. Shut off starting air supply. Block main starting valve. Shut off starting air distributor. Shut off control air supply. Stop lubricating pump. Shut off exhaust valve air supply. Engage turning gear. Shut off cooling water and drain the water trapped inside the jacket cooling water. Shut off fuel and open the crankcase door and keep continuously ventilated. Nakahanda na din ang mga kailangan tools na gagamitin sa overhauling tulad ng hydraulic jacks, hydraulic pump, hydraulic hoses, distance piece for stopping box, support iron for piston, lifting tool for piston, at mga spanner. Pati na rin ang guide ring para sa piston. During toolbox meeting, since kompleto kami, hinati-hati kami ni second gear sa dalawang grupo. One is the crankcase team, while the other is the cylinder head team. Ang trabaho ng crankcase team ay kami ang magtatanggal ng mga bolts, ng stuffing box, at piston rod bolts. Samantalang ang mga cylinder head team naman ay sila ang magtatanggal ng lahat ng necessary pipings and connections ng cylinder head, including the following, cooling water inlet and outlet pipe, fuel oil high pressure pipes, starting air pipe, exhaust valve high pressure pipe, protective cover of exhaust receiver, screws in the flange between intermediate pipe and exhaust receiver. In that way, the job will be easier because the tasks are distributed properly. Alam mga kawander, magsuot muna ng safety harness dahil madulas ang crankcase para maiwasan ang pagkahulog o pagkadulas. Sa pagtatanggal ng stuffing box, ang kailangan lamang natanggalin ay ang mga inner screws. Merong mga main engine design na konektado ang drain pipe sa stuffing box. If that's the scenario, remove the drain. Pero sa design ng aming main engine, hindi na ito kailangan tanggalin. Once na matanggal na ang lahat ng piston rod bolts, markahan nito ayon sa posisyon kung saan siya tinanggal para maging basihan sa pagbabalik nito. Pwede na nating ilagay ang stuffing box distance pieces sa piston rod put upang itong magsilbing guide 
ng stuffing box. At the same time, busy naman ang cylinder head team sa paglilinis at pagtatanggal ng tinatawag na wear ridges. May kanya-kanyang diskarte o paraan ng chief engineer at second engineer sa pagtatanggal na ito. So sa amin, ang ginawa namin ay nag-grind para maalis ang mga wear ridges na ito. Ginagawa ito para hindi magstak ang piston ring sa liner habang inilalabas ang piston. Pwede na rin natin tanggalin ang piston cleaning ring. Buhusan ng lube oil ang cylinder liner para maging smooth at mabilis ang paglabas ng piston. Put the piston to top dead center para lumabas ang lifting groove ng piston at para mailagay ang piston lifting tool. Alright! All set and ready para bunutin na ang piston. Crankcase team are already standby sa loob ng crankcase para i-guide at mailabas sa stuffing box plunge ang piston. Since maingi sa engine room, napagkasunduan ng tropa na magkaroon ng senyas para hindi malito ang both teams sa command. One tap means para o stop. Two taps mean arya o baba. Three taps means bira o angat. At continuous tapping naman, means libre na at pwede nang iangat ang piston. Alright, we have successfully pulled out the piston and the next step that we did is we conducted cylinder liner measurement. Ginagawa ito para malaman kung within limits pa ang cylinder liner. Consult the manual for wear limits of cylinder liner. We took cylinder liner measurements using cylinder gauge and we took 10 point measurements forward and aft, end port and starboard. Fortunately, Ang cylinder liner namin is within limits kaya we proceed sa pag-install ng piston since we have already spare of piston with new piston rings and stuffing box na ginawa namin during underway. Alright, it's time for piston mounting. For cylinder head team, mount the piston guide on top of cylinder liner at make sure na tatapat ang cutout ng guide ring sa piston lifting tool. While the crankcase team naman ay unti-unting iaangat ang crosshead up to 45 degrees from top dead center at sasalubungin ang pagbaba ng piston galing sa taas. Paalala mga kawander, make sure to coat with cylinder lubricating oil ang piston rings at pati na rin ang stuffing box o-ring. Lower the piston until all the piston rings are inside the liner. Once na nakapasok na ang piston, sasalubungin ng crankcase team ang piston ng crosshead at make sure na papasok ang guide ring ng crosshead sa piston rod hole.
Once na lumapat na ang cross-headed piston rod, pwede nang alisin ang piston lifting tool. Turn to top dead center at ilagay ang bagong piston cleaning ring. Install the cylinder head on the top of the cylinder liner. Paalala mga kawander, lagyan ng copper anti-seize compound ang stud para mas madali ang pagtanggan ng mga nuts in the future. Tighten the cylinder head nuts and install all necessary pipings ng mga tinanggal. Meanwhile, on the crankcase team, install all the inner bolts of stuffing box. Make sure to use torque wrench when tightening the inner bolts. For correct torque, consult the manual. Remove the distance pieces. Mount the piston rod bolts and apply copper anti-seize compound. Use torque wrench when tightening the piston rod bolts. And for correct torque, consult the manual. And don't forget to lock the piston rod bolts with locking wire. Alright! Salamat sa panonood mga kawander, pero hindi pa dito nagtatapos ang overhauling experience ko. Sabi ko nga sa intro ko nung una, dalawang cylinders na bubunutin namin. Kaya, habangan ng part 2 ng piston overhauling vlog ko. Hopefully, may natutunan kayo and stay connected. Salamat!